ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स येस वंस अगेन वी आर हियर एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ आवर लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन थेरोटिकल पार्ट दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना येस जस्ट फॉर अप टिल ना वर्ड वी हैड कवर्ड मोशन देखा है हमने मोशन hmm? के बाद उनके जस्ट टाइप्स देखे थे टाइप्स के बाद ग्राफ्स uh, देखे ग्राफ्स में दो प्रकार के ग्राफ्स रहते थे द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स अपने वैल्यूज प्लॉट किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी वैल्यूज प्लॉट किए थे अपने यस और आपने जब भी प्लॉट किया था तब आपको दो चीज़ें समझ में आई थी एक रहता था स्लोप और एक रहता था एरिया है ना स्लोप कुछ चीज़ थी ना यू नो यू लर्न टू प्लॉट द स्लोप ओके यू ऑल्सो लर्न टू प्लॉट द एरिया और स्लोप और एरिया को सीखने के बाद हमने तीन काइनामेटिकल इक्वेशन डिराइव किए थे है ना दीज आर वॉट दीज आर थ्री काइनामेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सीख लिया वेरी गुड अब हमारा लास्ट पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है मोशन तो हमने सीख लिया ना वॉट इज मोशन जस्ट वॉट एवर यू सी दैट इज मूविंग अराउंड है ना वॉट एवर थिंग्स दैट आर मूविंग अराउंड यू जस्ट सी देम एज देअर मोशन त्याचा फक्त तुम्ही मोशन बघता वॉट एवर लाईक डिस्प्लेसमेंट हॅज हॅपन वेलॉसिटी इज देअर हाऊ फास्ट इट इज मूविंग ओके लाईक दिस दिस इज अ ऑब्जेक्ट हाऊ फास्ट इट इज मूविंग इट्स वेलॉसिटी इज चेंज्ड ओके ऍक्सेलरेशन सडनली इट हॅज ऍक्सेलरेटेड सो ऑल दिस क्वांटिटीज यू हॅव कॅल्क्युलेटिंग है ना और यही तीनों यही क्वांटिटीज जो है वो हम इक्वेशन के टर्म्स में पुट कर रहे हैं लाईक थ्री इक्वेशन दॅट वी डिराइव लास्ट टाइम बट स्टूडेंट्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज इट अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या जिसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है जिसकी वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट है है ना येस इज इट यूनिफॉर्म मोशन उसका स्पीड कॉन्स्टेंट है क्या या उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्या वॉट अबाउट दिस थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल there is an object in your hand okay and you are rotating it very very fast okay when you are rotating very fast so what happens to the object that which with which you are rotating wo object ko kya hota hai jab aap ghumate ho door se what hap- happens you always suddenly every time you pull it towards yourself na aap hamesha usko jab ghum ghumate ho to aap usko apni taraf hamesha khinch ke rakhte ho so what is that you are doing every time you are trying to pull it towards the सेंटर यू आर ट्राइंग टू पुल इट टूवर्ड्स द सेंटर सो इसका मतलब क्या है कि आप उसको उसका स्पीड फिक्स है फिर भी आप हमेशा उसको सेंटर की तरफ खींच के रख रहे हो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुल इट टूवर्ड्स द सेंटर दैट मीन्स वॉट यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाई लेट एस सी इट हाउ फॉर एग्जाम्पल लेट एस सी दिस इज अ सर्क्युलर दिस इज अ रेक्टेंग रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर ट्रैक हाँ एक स्क्वायर ट्रैक है ए बी सी डी ओके इट हैज गॉट फोर साइड्स अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन ही इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी एंड देन इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी एंड देन अगेन फ्रॉम डी टू ए ये चारों साइड्स पे वो जो पर्सन है वो मूव कर रहा है सो वेन दिस पर्सन इज मूविंग ऑन ऑल द फोर साइड्स ऑफ दैट ट्रैक वॉट हैपन्स टू हिम उसको क्या होता है लेट एस एज्यूम दैट ही इज ट्रेवलिंग विथ फिक्स स्पीड उसकी स्पीड फिक्स है यहाँ से यहाँ तक फोर मीटर्स पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक फोर मीटर्स पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक फोर मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक फिर से फोर मीटर्स पर सेकेंड सो हीज स्पीड इज फिक्सड एवरी टाइम तो क्या होता है यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक वो फिक्स स्पीड से जा रहा है पर अचानक उसे यहाँ पे टर्न करना पड़ता है क्या करना पड़ता है टर्न करना पड़ता है तो टर्न करने के वक्त ओके वॉट इज हैपनिंग ही इज हैविंग स्पीड एंड द स्पीड इज इन फिक्स डायरेक्शन मतलब क्या उसको क्या है वेलॉसिटी है उसको क्या है वेलॉसिटी है और वेलॉसिटी डायरेक्ट वेलॉसिटी की डायरेक्शन क्या है फिक्स है और अचानक इसकी वेलॉसिटी ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में जा रही है इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन दैट मीन्स द स्पीड इज कॉन्स्टेंट फोर मीटर्स पर सेकेंड ही है बट नाव द फोर मीटर्स पर सेकेंड इज हैज चेंज द डायरेक्शन वेन इट हैज चेंज द डायरेक्शन दैट मीन्स द वेलॉसिटी इज ऑल्सो चेंज बिकॉज वॉट डिड वी लर्न वेलॉसिटी मतलब क्या होता है स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन 
if its direction is changed then velocity is also changed okay so the velocity was velocity was 4 meters per second in downward direction now the velocity is 4 meters per second in horizontal direction so if the velocity has changed that means there is acceleration what did we learn the acceleration means what change in velocity what did we learn acceleration means what change in velocity per unit time is what is acceleration a for acceleration so do you see that velocity is changed yes velocity is means what it is nothing but speed only but it's it is along with direction iska direction agar change ho raha hai to uski velocity bhi kya hogi change hogi now when you see that the velocity is changing from 4 meters per second in downward direction to 4 meters per second in horizontal direction that means the body is undergoing what acceleration the body is undergoing what acceleration if the body is undergoing acceleration that means what this motion is not uniform iski velocity iske velocity kya hai fixed hai kya nahi hai matlab kya yahan pe hamesha usko velocity change karne padti hai yahan pe bhi velocity change karne padti hai yahan pe bhi velocity change karne padti hai aur yahan pe bhi velocity change karni padti hai to iska matlab ye char directions mein jab ye change hota hai to iski velocity kitne times change hoti hai at four points its velocity changes at four points so when its velocity changes at four points you see that acceleration has happened on that body four times okay kyunki iski velocity change hui hai yahan pe kya ho raha hai his velocity is changing how many times 1 2 3 4 5 times okay that means axle the body is getting accelerated how many times 1 2 3 4 5 times what about this this is an octagon this is an octagon it has got eight sides this means what it also has got eight vertices so it has got it is going to change its direction how many times eight times it is going to change its direction how many times eight times so when it is changing its direction eight times this also means that it is getting accelerated eight times that means it is also getting accelerated eight times so the body is getting accelerated eight times so if you see students jab hum iska for, from four sides we are going to five sides and from five sides to eight sides and as we are increasing the number of sides as we are increasing the number of sides so many times the body is getting accelerated jitna sides badhenge jitna points badhenge utna hi wo body jyada accelerate honga hai na the body gets accelerated more number of times what is a circle now abhi circle matlab kya hota hai what is circle students circle is nothing but a polygon itself ye polygon ko hi humne agar bahut infinite infinite matlab uncountable uncountable sides samjhe hai isko ye hum octagon hai matlab eight sides agar uncountable sides hoge to what is it with, will look like it will look like a circle it will look like a circle so basically what is a circle circle is nothing but a polygon only but with how many sides infinite मतलब जो इनफाइनाइट साइड से बना है अब यम ये सर्कल है तो इसका मतलब हम उसको क्या कर, कर कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ व्हाट नंबर ऑफ स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना विद हाउ मेनी इनफाइनाइट साइड्स इनफाइनाइट साइड्स के साइड्स के साथ ये सर्कल बना हुआ है है ना तो क्या होगा इनफाइनाइट साइड्स होगे तो ये पार्टिकल यहां पे था एट पॉइंट ए लेटेस्ट से Hmm. Now, a uh, person is running on this circular track. Ah, now, we will consider that person is running on this circular track. This circular track is running on this circular track. So, look, A was there, so where was the direction? It was on the horizontal. Now, it was B. So, where was the direction? It will be downward slope. It will be what in downward slope? अभी जब ये पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल टू व्हिच डायरेक्शन इट इज गोन इन दिस स्लोप डायरेक्शन इट हैज गोन सो व्हेन इट हैज चेंज इट्स डायरेक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी एक तो वेलोसिटी इसकी चेंज हुई है ना उसकी स्पीड अगर फिक्स्ड है व्हाटएवर स्पीड है लेट अस टेक 4 मीटर्स पर सेकंड ही है हमेशा तो 4 मीटर्स पर सेकंड क्या है ओनली इट्स वैल्यू मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन वो नहीं बता रहा है है ना तो ये 4 मीटर्स पर सेकंड इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नाउ इट हैज गोन टू सम अनदर डायरेक्शन दैट मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम 4 मीटर्स पर सेकंड ही है 
बट यहाँ पे क्या हुआ है इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है सो वेन इट्स डायरेक्शन इज गॉट चेंज स्टूडेंट्स वेन इट इज डायरेक्शन इज गॉट चेंज दैट मीन्स द बॉडी हैज गॉन वॉट देर इज सेम चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स द बॉडी इज अंडर गॉन वॉट एक्सेलरेशन तो ये कितने बार एक्सेलरेट होगा कितने बार इसकी साइड्स देर हाउ मेनी साइड्स फॉर अ सर्कल इनफाइनाइट देखो ना यहाँ पे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट है बी तो ये क्या है देखो यहाँ पे एक साइड होगा यहाँ पे एक साइड होगा यहाँ पे एक यहाँ पे एक है ना तो ये क्या हो रहा है पहले यहाँ पे जा रहा था फिर इसको मजबूरन यहाँ पे जाना पड़ा यहाँ पे जा रहा था फिर इसको मजबूरन साइड वेल्स डायरेक्शन चेंज करने पड़ी यहाँ पे जा रहा था इसको मजबूरन डायरेक्शन चेंज करने पड़ी तो क्या होता है ये ऑब्जेक्ट पे सो एवरी टाइम इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग द वेलोसिटी इज चेंजिंग द वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स वर्ड द बॉडी इज नॉट इन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी द बॉडी इज एक्सेलरेटेड द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन मोशन है ना इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन जो रहता है वो हमेशा हर वक्त पे क्योंकि इनफाइनेट पॉइंट्स होते हैं हर वक्त पे उसे कोई दो एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेट करता है मतलब क्या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है है ना यू कैन एक्चुअली फील इट वेन यू हैव अ सर्टन ऑब्जेक्ट इन योर हैंड एंड यू टाई इट विथ अ रोप एंड जस्ट स्टार्ट रिवॉल्विंग इट विथ अ सर्टन फिक्स स्पीड तो अगर उसकी स्पीड भी फिक्स रहेगी ना तो हर वक्त आप उसको सेंटर में खींचते रहना पड़ेगा नहीं तो वो क्या होगा नहीं तो इट विल बी फ्लाइंग ऑफ टेंजेंशियली ये डायरेक्शन में ये उड़ के है ना यहाँ पे फिर घुमाते घुमाते आपने लेटेस्ट एक ये रोप है दिस वॉज अ रोप लेटेस्ट एक दिस वॉज अ रोप दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट एंड यू सडनली हैपन टू रिलीज इट सो वट हैपन्स दिस ऑब्जेक्ट वुड फ्लाई टेंजेंशियली है ना ये ऐसे उड़ जाएगा हुँ? इसका मतलब क्या कि ये फिक्स डायरेक्शन में चला जाएगा क्या चला जाएगा फिक्स डायरेक्शन में चला जाएगा इट विल मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी बट वेन यू आर डूइंग अ सर्क्यूलर मोशन एट दैट टाइम यू आर कीपिंग इट्स वैल्यू फोर मीटर पर सेकेंड ओनली बट यू आर चेंजिंग ओनली इट्स डायरेक्शन दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड दिस इज गिवन बाय विच दिस रेड कलर एरो यू हैव सीन है ना ये उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू है वॉट इज एक्सेलरेशन जो ये चेंज इन वेलोसिटी है ना वेलोसिटी चेंज करने वाला जो पार्ट है ना जो आप हाथों से खींच रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं हाथों से उसको खींच रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू पुल इट टूअर्ड द सेंटर सो दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स वॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल हैंस दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्ट ये एक्सेलरेशन है ना दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर है ना ये क्या कर रहा है एक्सेलरेशन आप हाथों से उसको हमेशा नीचे अपने अपने सेंटर की तरफ खींच रहे हो एक ऑब्जेक्ट जब आप रोटेट करते हो तो सो दैट पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज वट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्ट टू टूवर्ड्स द सेंटर विच इज पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर सच एन एक्सेलरेशन called as what centripetal acceleration okay students so what did we learn uniform circular motion uski speed agar constant hoti hai fir bhi wo uniform velocity mein nahi rahe kyunki velocity matlab kya speed constant hona sirf kafi nahi hai uske sath velocity bhi constant hoti hai to hi hum usko kya bolte hai uniform velocity bolte hai yahan pe velocity change ho rahi hai iska matlab wo body accelerate ho raha hai this is accelerating and hence such an acceleration towards the center is called as what centripetal acceleration which is responsible for the circular motion to happen okay students so this was it yes to ab hum aage badhenge hamara next question hai this is the end of the chapter hmm? now we will take the possible cases hum humne jo graph study ki hai na us pe hum thode cases lenge okay that will uh, be explaining you the same points more vividly hmm? so let us see what is that is what is meant by the slope of the graph okay 
and explain it with st graph vt graph and acceleration time graph so a question likhna hai hame what is slope of a graph area under the curve explain it with yes explain it with displacement time graph velocity time graph and acceleration time graph to ye teen graphs ko hame एकदम विविडली एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट केसेस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं ये तो हमने देखा है ऑलरेडी देन यू विल आस्क व्हाई वी आर टेकिंग इट अगेन नो वी आर टेकिंग गोइंग टू टेक द ऑल द केसेस केसेस मतलब क्या जो अलग अलग रिटार्डेशन स्पीड कम होती है तब क्या होता है स्पीड ज़्यादा होती है तब क्या होता है ये सभी केसेस हम देखने वाले ओके यस तो ग्राफ्स में ग्राफ्स का यूज़ क्या है वो बताओ पहले जल्दी वॉट इज़ द ग्राफ्स का यूज अगर मैंने पूछा कि वॉट इज़ यूज ऑफ द ग्राफ तो आप क्या बोलोगे सी बेसिकली आपको पॉपुलेशन देखना है तो 2000, 2010, 2020 आप लोग ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे इयर्स प्लॉट किए 2001, 2002, ओके थ्री फोर और आपको पॉपुलेशन देखा थाउजेंड्स ऑफ अ सिटी लेटेस्ट टिक ऑफ अ सिटी टेन थाउजेंड्स ट्वेंटी थाउजेंड्स थर्टी थाउजेंड्स ओके तो टेन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ऐसे पॉपुलेशन थी लेटेस्ट एक टू थाउजेंड में थर्टी थाउजेंड थी टू थाउजेंड टू में फोर्टी थाउजेंड हुई थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री में कितना हुआ लेटेस्ट एक फोर्टी थाउजेंड हुआ टू थाउजेंड फोर में और फोर्टी थाउजेंड हुआ लेटेस्ट एक टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके टू थाउजेंड ट्वेंटी तक कुछ चेंज नहीं हुआ पॉपुलेशन वैसा ही था और टू थाउजेंड ट्वेंटी में लगे कोरोना की वजह से बहुत सारे डेथ्स हुए तो पॉपुलेशन सडनली केम डाउन टू एलेवन थाउजेंड सो वट डू यू सी यू सी दैट ये ग्राफ को एक वन शॉट में पूरे दस साल का आपको पिक्चर आइड विजुअलाइज होता है ना है ना यही पूरा पिक्चर एक पूरे गांव में जितने लोग हैं और अलोंग द टाइम तो क्या पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि पूरे एक दस साल बीस साल में टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो क्या हुआ पूरे ट्वेंटी ट्वेंटी पूरे बीस सालों में क्या हुआ है इसका पूरा जो नेचर है पॉपुलेशन uh, का वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ घट गया चेंज हुआ ना सो व्हाट इज दैट हियर कि पूरे सालों में ये कितना इसका ग्राफ चेंज हुआ मतलब अचानक एक पूरा 20 साल का पिक्चर आपको एक ही वन शॉट में मिल जाता है है ना यहाँ पे आप क्या बहुत बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्लोप क्या है कम हो रहा है स्लोप इज डिक्रीजिंग हेयर द स्लोप इज राइजिंग हेयर द स्लोप इज जीरो स्लोप इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट इज कॉन्स इट इज जीरो जीरो स्लोप दिस इज वट इज टेलिंग यू द नेचर ऑफ ग्राफ क्रिकेट मैच में भी ऐसा ही होता है ओवर्स के साथ क्रिकेट नंबर ऑफ ओवर्स रहते हैं है ना तो अब हम क्या है वी हैव टू मेन पार्ट्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स वट एस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मतलब क्या करते हैं हम वॉट डू वी डू वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस हमने देखा था कार के कार की डिस्प्लेसमेंट देखी थी लास्ट लेक्चर में यहाँ से यहाँ तक उसका वन मीटर्स फिर टू मीटर्स गया फिर थ्री मीटर्स गया कितना मीटर्स गया यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे टाइम था है ना वैसे ही और एक हमने ग्राफ देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो मीटर्स पर सेकेंड वन मीटर्स पर सेकेंड टू मीटर्स पर सेकेंड थ्री मीटर्स पर सेकेंड वॉट एवर टेन मीट ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पे टाइम शुरू में जीरो सेकेंड्स वन सेकेंड्स टू सेकेंड्स थ्री सेकेंड्स फोर सेकेंड जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो उसकी वेलासिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है कम हो रही है ज़्यादा हो रही है ये पूरा नेचर आपने स्टडी किया था है ना सो डिसमेंट टाइम ग्राफ में हम देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही देखेंगे पहले 
फर्स्ट पार्टी देखेंगे ओके तो फर्स्ट केस क्या है एट रेस्ट एट रेस्ट एट रेस्ट मतलब क्या ये टाइम जीरो है तो पॉइंट कैसे है एट वो एट जीरो मीटर्स पर सेकेंड था जीरो मीटर्स पे था डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स और टाइम इन सेकेंड्स ओके अभी देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है मीटर्स में जीरो मीटर्स पर सेकेंड है और टाइम भी जीरो सेकेंड्स है है ना ओके okay, तो रेस्ट पे था मतलब क्या वो शुरू में ही रेस्ट पे है लेटेस्ट एक जीरो मीटर्स पे ही है तो हमेशा टाइम बढ़ा तो भी यहाँ पे ही है यहाँ पे था एक सेकेंड हुआ फिर भी ये जीरो मीटर्स पर ही है दो सेकेंड हुआ जीरो मीटर्स पर ही है थ्री सेकेंड्स पर भी जीरो मीटर्स पर सेकेंड है है ना ये हमारा फ्लैट चेक पॉइंट है ओके okay, और यहाँ पे वे टाइम क्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये और खड़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ आदमी है वो और ये यहीं पे उसकी गाड़ी खड़ी है ओके वॉट एवर इज वहीकल इज देर योर ओनली इट इज देर एट जीरो सेकेंड्स इट इज योर आफ्टर वन सेकेंड इट इज देर योर ओनली आफ्टर टू सेकेंड्स योर ओनली थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आफ्टर नंबर ऑफ सेकेंड्स इट इज स्टैंडिंग योर ओनली तो इसका पोजिशन क्या है जीरो मीटर्स पर ही है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स तो इसका ग्राफ कैसे आएगा ऐसे आएगा ठीक है यहाँ पे एक यहाँ पे एक अनदर यहाँ पे यू हैव वन मोर यू हैव वन मोर वहीकल इट इज एट डिस्टेंस थ्री मीटर्स लेटेस्ट एक ओके सो थ्री मीटर्स पर एक ऑब्जेक्ट है ये जीरो सेकेंड्स पे भी यहीं पे है टू सेकेंड्स पे भी यहीं पे है थ्री सेकेंड्स पे भी यहीं पे है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा ऐसे आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना ये पॉइंट्स जीरो सेकेंड्स पे यहीं पे है वन पे यहीं पे टू पे यहीं पे थ्री पे यहीं पे तो सभी पॉइंट्स को अपने कनेक्ट किया तो ये ऐसे आएगा ठीक है अब ये और एक पार्टिकल है वो फोर मीटर्स पे पहले खड़ा था उसका ये टाइम क्लॉक है लेटेस्ट ओके फोर मीटर्स पे ये खड़ा है ओके ये लेटेस्ट है ये दिस इज वही लेटेस्ट स्टैंडिंग एट फोर मीटर्स पर सेकेंड ओके फोर मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड इट इज गोइंग टू फाइव मीटर्स आफ्टर अनदर सेकेंड इट इज गोइंग टू सिक्स मीटर्स सो एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलासिटी एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग इट्स वॉट इज हैपनिंग वन सेकेंड पे ये जीरो सेकेंड पे ये फोर मीटर्स पे था जीरो सेकेंड पे कितने मीटर्स पे था फोर मीटर्स पे था आफ्टर वन सेकेंड इट इज गॉन टू फाइव मीटर्स आफ्टर वन सेकेंड इट इज गॉन टू फाइव मीटर्स आफ्टर टू सेकेंड इट इज गॉन टू सिक्स मीटर्स आफ्टर थ्री सेकेंड इट इज गॉन टू सेवन मीटर्स तो इसका ग्राफ कैसे आएगा आप कनेक्ट करोगे तो इफ यू जस्ट कनेक्ट सो इट बिकम्स अ so what is this graph okay what is this happening here in 0 seconds at 4 at 0 seconds it's 4 meter hmm. at 1 second it was 5 meter at 2 second it was 6 meters hai na so what is basically this telling you ye eh, aapko kya bata raha hai ki for 1 second 1 meter for next 1 second next 1 meter for every second 1 meter is only increasing so velocity for 1 वैल्यू ऑफ फॉर वन ईच वैल्यू ऑफ टाइम सेकेंड्स यू हैव वन फिक्सड वैल्यू ऑफ वन मीटर्स ओनली फॉर नेक्स्ट वन सेकेंड ऑल्सो वन मीटर ओनली फॉर नेक्स्ट वन सेकेंड वन मीटर ओनली सो वॉट इज दिस दिस इज अ चेंज इन डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना मतलब क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है ये डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वर्ड इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम ओनली जस्ट दैट वेन यू सी इट इन दिस वे आप इसको आप ऐसे जब आप स्टडी करते हो ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक एनी टू पॉइंट्स एनी टू पॉइंट्स जब इसका ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा तब इसका क्या है ये राइज पर यूनिट दिस चेंज द राइज इन वाई कोऑर्डिनेट पर यूनिट राइज इन एक्स कोऑर्डिनेट द राइज इन y coordinate per unit rise in x coordinate this is same hai na ye same hai na so what you can do here m that is the slope change in what is slope ko humne kaise define kiya tha last time yahan pe jo change hai 1 meters in 1 second 
वन मीटर्स इन वन सेकेंड सो इन वन सेकेंड इट विल बी वन मीटर्स ओनली तो वॉट इज स्लोप स्लोप को हमने कैसे स्टडी किया था स्लोप इज वॉट इज राइज इन वैल्यूज ऑन वाई कॉर्डिनेट अपॉन वट राइज इन वैल्यूज ऑन एक्स कॉर्डिनेट राइट तो इसको हमने कैसे लिखा था लास्ट टाइम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई क्या क्या कौन है हमारा देखो स्लोप कौन है कितना चेंज हो रहा है ये दो पॉइंट्स में आपको स्टडी करना हो तो कैसे करोगे कौन से भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं ओके लेट अस टेक लेट अस टेक दीज टू वैल्यूज ओके ये दो वैल्यूज लेंगे ओके ए एंड बी तो ये ए और बी में हम स्टडी करेंगे तो व्हाट डिज दैट वाई बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए तो उसको हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम भी तो वाई बी माइनस वाई ए कितना हुआ दिस इज द चेंज वाई बी इसको हम कैसे कर दें विथ प्लॉटेड ऑन इसको हम एक्स एक्सिस पे टच करते हैं ना और इसको भी हम वाई एक्सिस पे टच करते हैं ओके तो ये क्या हुआ दिस इज योर वाई बी वट इज दिस वाई ए What is this? X B. What is this? X A. So what is Y B minus Y A? Six minus five. Six minus five. What is X B minus X A? Two minus one. That is one meters and one second. So what is the velocity? One meters per second. And if we see here, then there is also a change here. Here it is also six to seven. मतलब यहाँ पे भी वन से इंक्रीज होगा और यहाँ पे भी ये वन से इंक्रीज हो रहा है सो इट इज इट विल कम वन मीटर्स पर सेकेंड ओनली एज लॉन्ग एज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दिस विल बी वन मीटर्स पर सेकेंड ओनली मतलब क्या कि स्पीड वेलोसिटी क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम अगर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम उतना ही हमेशा बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ उतना ही हमेशा चेंज होगा उसका इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो वेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन You can say that velocity is constant. Velocity is constant. Hmm? So straight line मतलब क्या velocity constant है hmm? Velocity क्या है constant है तो ये हुआ three cases. कौन से three cases है At rest, at rest, at starting position, at rest, at certain fixed position called as थ्री meters and at मोशन इन और थर्ड केस क्या है इन मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड सो ये तीन केसेस थे हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमारे थ्री केसेस है पहला केस क्या है एट रेस्ट ऑन स्टार्टिंग पॉइंट सेकेंड केस क्या है एट रेस्ट certain fixed point and third case kya hai in motion with constant velocity from certain point from certain point ठीक है ये certain point कौन है हमारा from certain point मतलब from फोर से वो फ्रॉम फोर मीटर से वो चल रहा है यही ग्राफ शुरू से भी हो सकता था मतलब का मतलब क्या कि ये स्टार्टिंग से ही इसका गाड़ी चल रही थी मतलब क्या जीरो पे जीरो पे था वन मीटर के वन सेकेंड के बाद वन मीटर पे गया टू सेकेंड्स के बाद टू मीटर्स पे गया ऐसे 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 भी जा सकता था तब आप क्या लिख सकते थे हाँ थर्ड केस इन मोशन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये भी आप निकाल सकते हो ओके सो ये तीन केसेस आपको समझे हैं तो अब हम बोर्ड रब करते हैं अब लिख लो जितना हुआ है उतना ओके विल ड्रॉ व्हाट इज द फोर्थ केस फोर्थ केस हम ड्रॉ करेंगे व्हाट इज फोर्थ केस यस अगेन इन मोशन इट इज नथिंग बट इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या अगेन स्लोप इज कांस्टेंट 
स्लोप स्लोप मतलब क्या एम इज कॉन्स्टेंट अगेन वॉट स्लोप इज फ्रॉम फ्रॉम वॉट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये हुए चार केसेस अभी लास्ट लास्ट वी हैव वन मोर फ्यू मोर केसेस हाँ ये फ्यू मोर केसेस ये फोर केसेस आपको समझे ना ये सो वी हैव वन फ्यू मोर केसेस दैट वी विल ऑल्सो सी सो वॉट आर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही चल रहा है हमारा ठीक है तो ये फोर्थ केस की डायग्राम आपने निकाली है राइट ये फोर्थ केस की डायग्राम आपने निकाली है ओके okay. मतलब जीरो सेकेंड्स पे जीरो मीटर्स पे था वन सेकेंड पे ये बॉडी वन मीटर पे गया टू सेकेंड्स में ये बॉडी टू मीटर्स पे गया लेटेस्ट टेक लाइक दिस the graph so i will draw a little more neatly yeah okay so this is that graph hmm? okay iska matlab kya hai ye case kaisa tha ye uh, flag point aise tha check post aise tha ye gaadi shuru se hi kya thi 1 second ke block iska clock start hua aisa clock start hua 1 second ke baad 1 meter pe 2 second ke baad 2 meter pe 3 second ke baad 3 meter pe aise gaadi chalne lagi this is what is the fourth case what is the fourth case फोर्थ केस हमने लिखा है है ना एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है ना यस सो दिस वाज दैट ओके तो ये हुआ हमारा फोर्थ केस वॉट इज द नेक्स्ट केस यही है अगर ये कुछ सडनली इट इट इज मूविंग विथ वन मीटर्स पर सेकेंड एवरी टाइम ना ना वॉट हैपन्स इन एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग इट इज मूविंग विथ वन मीटर्स मतलब एक सेकेंड में वो एक मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है नेक्स्ट वन सेकेंड में नेक्स्ट वन मीटर्स कवर कर रहा है पर अचानक In one second it is covering one meters. In next second it is covering two meters. Third second it is covering three meters. But in fourth second it is not covering same one meter. It is covering now it it is covering in fourth second. It is let us take in third second it is covered uh, three meters, right? Hmm. वन सेकेंड इट हेज कवर्ड वन मीटर इन टू सेकेंड इट हेज कवर्ड टू मीटर्स इन थ्री सेकेंड्स इट हेज कवर्ड थ्री मीटर्स एंड इन फोर्थ सेकेंड इट वॉज सपोज टू कवर फोर मीटर्स बट वॉट डिड इट डू इट कवर्ड मोर डिस्टेंस सो वॉट हैपन हैपन यर इसका स्लोप क्या हुआ चेंज हुआ ना अचानक एक सेकेंड में वो एक से एक मीटर डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है अब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है देखो स्लोप निकालो अब स्लोप कैसे निकालते हैं हम ये दो लाइन ऐसे कनेक्ट कर दे ये दो लाइन ऐसे कनेक्ट करते है ना तो स्लोप मतलब क्या चेंज इन वाई फाइव माइनस बोलो थ्री चेंज इन एक्स फोर माइनस थ्री अब ये कितना हुआ टू मीटर्स और ये हुआ वन सेकेंड अभी तक ये गाड़ी वन मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से चल रही थी अभी ये टू मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हुआ वेलोसिटी क्या हुआ चेंज हुआ तो इसका ये हुआ फिफ्थ केस फिफ्थ केस क्या है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है तो स्लोप क्या होता है चेंज होता है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है चेंज होता है मतलब क्या होता है वेलोसिटी इज चेंजिंग इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग द बॉडी इज कॉल्ड एज टू बी इन एक्सेलरेशन द बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन एक्सेलरेशन सो अंडरस्टैंड द फिफ्थ केस वट इज द फिफ्थ केस द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन मीन्स the slope is changing the slope is changing means what the line is not straight hmm? 
not a continuous straight line okay students clear enough hmm? so ye hua fourth case sorry ye hua fifth case okay the got it fifth case jabhi jabhi line straight nahi hai the body is in acceleration abhi dekho sixth case kya hai hmm? sixth case kya hai सिक्स केस मतलब द बॉडी इज वॉज ऑलरेडी मूविंग विथ सर्टन स्पीड ये पहले से ही कुछ स्पीड से आ रहा था एट uh, जीरो जब हमने टाइम स्टार्ट किया ना यू जस्ट हिट द क्लॉक यू जस्ट हिट द क्लॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ऑलरेडी मूविंग विथ सर्टन स्पीड लेटेस्ट एक फोर मीटर्स पर सेकेंड लेटेस्ट एक फोर मीटर्स पर सेकेंड मतलब जब हमने टाइम स्टार्ट किया जीरो मीटर्स पर जीरो सेकेंड्स जब हमने देखा तब ऑलरेडी ये फोर मीटर्स पर सेकेंड से ये गाड़ी चल रही थी एक सेकेंड के बाद क्या हुआ ये इसका स्पीड कम हुआ शायद किसी ने ब्रेक लाया लगाया होगा या शायद यहाँ रास्ता खराब हुआ इसलिए वो उसका स्पीड कम हुआ तो फोर मीटर्स पर सेकेंड से कितना हुआ थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्पीड हुआ मतलब क्या हुआ ये फोर मीटर्स फोर मीटर्स पे था हुँ? अब ये क्या हुआ लेटेस्ट टेक द केस वन सेकेंड ये सिक्स केस हम फिर से एक बार लिखेंगे फाइव केस फाइव केसेस आपने लिख लिया राइट या सो राइट डाउन द फिफ्थ केस दैट द बॉडी इज ऑलरेडी एट फोर मीटर्स फोर मीटर्स मतलब ये जीरो मीटर्स वो ये हमारा फ्लैग पॉइंट यहाँ पे है था है ना इनिशियल फ्लैग पॉइंट और ये जीरो मीटर्स ये वन मीटर है ये टू मीटर है थ्री है फोर मीटर और ये आपका क्लॉक है ठीक है ये आपका क्लॉक है तो आपका क्लॉक यस yes, आपका क्लॉक आपने क्या किया यू जस्ट स्टार्टेड तभी आपने क्या देखा कि ये बॉडी क्या है द बॉडी इज एट डिस्प्लेसमेंट फोर मीटर्स ये यहाँ से यहाँ तक है हुँ? एक सेकेंड के बाद क्या हुआ ये बॉडी यहाँ पे आ गई दूसरे सेकेंड के बाद कहाँ पे आई ये बॉडी यहाँ पे आ गई और एक सेकेंड के बाद ये बॉडी कहाँ पे आ गई यहाँ पे और एक सेकेंड के बाद ये यहाँ पे कहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई तो क्या हो गया एक सेकेंड जीरो सेकेंड पे ये बॉडी यहाँ पे थी वन सेकेंड के बाद ये बॉडी कहाँ पे आई थ्री मीटर्स पे आ गई और एक सेकेंड के बाद ये बॉडी कहाँ पे आ गई दैट इज ड्रॉइड प्रॉपरली जीरो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव जीरो पे ये फोर मीटर्स पे था आफ्टर वन सेकेंड इट हैज बीन टू वर्ड इट हैज कम टू एक सेकेंड के बाद ये बॉडी पहले यहाँ पे थी क्लॉक जब आपने स्टार्ट किया एक सेकेंड होने के बाद ये यहाँ पे आ गई तो ये यहाँ पे थी फोर एक सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ गई और एक सेकेंड के बाद ये कहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई मतलब कहाँ टू मीटर्स पे आ गई और एक सेकेंड पे ये कहाँ पे आ गई वन वन मीटर्स पे आ गई और फोर सेकेंड्स के बाद ये फिर से ओरिजिन पे आ गई मतलब कितना डिस्टेंस पे आ गई स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जीरो डिस्टेंस पे आ गई ये स्केल है यहाँ पे शुरू में थी और चार सेकेंड्स में ये बॉडी ऐसे आ गई तो ये क्या हुआ ये ग्राफ कैसे है दिस ग्राफ इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन विच इज विद अ नेगेटिव स्लोप इसका वैल्यू क्या है स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है है ना सो so, इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे वॉट इज वॉट इज दिस ग्राफ टेलिंगस ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है तो इसका हमको स्लोप निकालना है तो अगेन यू टेक टू पॉइंट्स एंड मेक इट कनेक्ट टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों को हम क्या करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चिपकाना है ऐसे ओके लेट लेट सी व्हाट हैपेंस हैपन्स एम इज द स्लोप एम इज द स्लोप स्लोप क्या होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स मतलब क्या चेंज इन वाई कितना है देखो शुरू से बाद में जाने का वी हैव टू चेंज चेक चेक द फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यहाँ पे राइज नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वट टू माइनस थ्री फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हमेशा लेते हैं वॉट इज स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है ना वाई टू क्या है फाइनली टू माइनस थ्री और ये क्या है फाइनल टाइम क्या है टू सेकेंड्स माइनस वन सेकेंड दैट इज टू माइनस वन ये माइनस वन हुआ और ये वन हुआ तो माइनस वन मीटर्स पर सेकेंड इज वॉट स्लोप सो वॉट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन माइनस वन मीटर्स पर सेकेंड तो इसका स्लोप क्या है माइनस वन माइनस वन मतलब क्या ये उल्टी दिशा में गाड़ी आ रही है एक सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है माइनस वन डिस्प्लेसमेंट प्लस वन मतलब आगे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट माइनस वन मतलब उल्टा आ रहा है 
तो हर एक सेकेंड में ये उल्टा गाड़ी दिस व्हीकल इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर्स के डायरेक्शन में नहीं जा रही है कहाँ पे जा रही है निगेटिव नंबर्स के डायरेक्शन में जा रही है तो उसका वैल्यूज क्या हो रहा है कम हो रहा है एवरी टाइम इट इज गेटिंग लेस बाय माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो ये हुआ लास्ट केस वॉट इज दैट फिफ्थ केस नेगेटिव स्पीड और नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही थी तो कैसा ग्राफ था ऐसे था नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे ऐसे गेटिंग स्टूडेंट्स सो दिस इज रिगार्डिंग दैट नेगेटिव वेलोसिटी तो ये हुआ हमें पांच केसेस कौन से है ये यहाँ पे क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन ब्रैकेट में एस से लिखते हैं यहाँ पे क्या है टाइम मतलब क्या सेकेंड्स के एस से लिखते हैं या टी से लिखते हैं है ना एस टी ग्राफ बोलते हैं इसको ओके गॉट इट अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ दैट इज वी टी ग्राफ वी टी ग्राफ देखेंगे व्हाट इज वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे है यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या रहते हैं वेलोसिटी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या रहते हैं टाइम है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है ये बॉडी है लेटेस्टिक अबाउट अ बॉडी उसके डिफरेंट केसेस देखेंगे हम ताकि चलेगा ना हुँ? तो ये बॉडी देखो शुरू में रेस्ट पे है जीरो वन टू थ्री फोर है ना रेस्ट पे ओके okay? हाँ एक सेकेंड होने के बाद ये कहाँ पे है उसका स्पीड क्या हुआ जीरो ही हुआ ना दो सेकेंड के बाद उसका स्पीड भी क्या है जीरो ही है तीन सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या है जीरो ही है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है ना एट रेस्ट है तो हमेशा इसका वेलोसिटी क्या रहेगा वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड फाइव सिक्स वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर फोर मीटर फाइव मीटर हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो मीटर्स पर सेकेंड ही है टाइम कितना भी आगे बढ़ा इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो मीटर्स पर सेकेंड ही है हमेशा सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो मीटर्स पर सेकेंड इवन इफ द टाइम इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी इज वॉज जीरो मीटर्स पर सेकेंड तो ये कैसे आएगा इसका ग्राफ कैसे आएगा ऐसे आएगा सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ द हॉरिजोटल लाइन इज ऑन द एक्स एक्सिस सो वॉट इज द फर्स्ट केस एट रेस्ट अब ग्राफ कैसे रहेगा ग्राफ इज हाउ ग्राफ कैसे हॉरिजोटल लाइन ऑन एक्स एक्सिस यस अभी हम क्या करेंगे इसको कुछ वेलोसिटी की वैल्यू देंगे मतलब क्या ये गाड़ी वन मीटर टू मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है कितने मीटर्स के मीटर्स पर सेकेंड के साथ टू मीटर्स के साथ इन वन सेकेंड इट्स वैल्यू इज शुरू में से शुरू से ही लेटेस्ट टेक वेन यू स्टार्ट एट द क्लॉक यू हैव अ क्लॉक ओके यस क्लॉक आपने स्टार्ट किया लेटेस्ट टेक यू हिट द क्लॉक एंड यू फाउंड दैट द बॉडी वॉज हैविंग फिक्स टू मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड थी इसकी कितनी थी टू मीटर्स पर सेकेंड देखा आपने तो ये टू मीटर्स पर सेकेंड के साथ चल रही थी एक सेकेंड हो गया फिर भी इसकी स्पीड कितनी है टू मीटर्स पर सेकेंड और एक सेकेंड हुआ पाँच सेकेंड भी हुई तभी भी इसकी स्पीड कितनी है टू मीटर्स पर सेकेंड तो हमेशा उसकी स्पीड टू मीटर्स पर सेकेंड ही है सो फॉर ऑल द टाइम इट स्पीड इज वॉट टू मीटर्स पर सेकेंड ओनली सो वॉट इज दिस ग्राफ सेकेंड ग्राफ सेकेंड केस इज वॉट विथ अ फिक्स कॉन्स्टेंट वेलासिटी वॉट इज दैट कॉन्स्टेंट वेलासिटी वॉट इज इट्स वेलासिटी कॉन्स्टेंट वेलासिटी इसका ग्राफ कैसे है हॉरिजोंटल लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस इज इट क्लियर है कॉन्स्टेंट वेलासिटी हॉरिजोंटल लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस ओके यस दिस इज इट थर्ड ग्राफ क्या है थर्ड केस इज अ लिटिल डिफरेंट थर्ड केस इज अ लिटिल डिफरेंट यस थर्ड केस क्या है देखो थर्ड केस क्या है यहाँ पे थर्ड केस में अब हम क्या करेंगे बॉडी को देख रहे हैं है ना यस तो ये शुरू में जब हमने क्लॉक देखा जीरो सेकेंड्स पे जब हमने देखा उसको तो ये बॉडी कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी मूवमेंट नहीं कर रही थी ये जीरो पे थी 
एक सेकेंड हो गया क्लॉक क्या हुआ एक सेकेंड उसका उसने कवर कर लिया तो इसकी स्पीड जीरो मीटर्स पर सेकेंड थी ना मतलब रेस्ट पे था तो अचानक एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड आ गई उसको लेटेस्ट एक उसकी स्पीड कितनी हुई टू मीटर्स पर सेकेंड और एक सेकेंड हो गया टाइम बढ़ गया और एक टाइम उसकी स्पीड और तेज हो गई वो फोर मीटर्स पर सेकेंड हुई और एक सेकेंड बढ़ गया यहाँ पे टाइम और बढ़ गया इसकी स्पीड और बढ़ी कितनी हुई सिक्स मीटर्स पर सेकेंड हुई तो वॉट इज हैपनिंग यर टाइम इज इंक्रीजिंग वैल्यू वेलोसिटी वॉज जीरो मीटर्स पर सेकेंड एक सेकेंड के बाद कितना हुआ उसका वैल्यू टू मीटर्स पर सेकेंड दूसरे सेकेंड के बाद फोर तीसरे सेकेंड के बाद सिक्स चौथे सेकेंड के बाद एट तो ये क्या हुआ ये क्या हुआ द वैल्यू ऑफ वेलासिटी इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेलासिटी इज वॉट इंक्रीजिंग तो वैल्यू ऑफ वेलासिटी इंक्रीजिंग हो रहा है ना तो ये थर्ड केस क्या हुआ वेलासिटी इज इंक्रीजिंग मीन्स वॉट द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग ये क्या है द बॉडी इज वॉट एक्सेलरेटिंग है ना बॉडी क्या है एक्सेलरेट वेलासिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन इतना याद रखो वेलासिटी चेंज मतलब क्या एक्सेलरेशन तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग सो वेन एवर द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वेन एवर द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वेन एवर द बॉडी इज एक्सेलेटिंग द वेलासिटी टाइम ग्राफ वेलासिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम रेस्ट रेस्ट मतलब क्या शुरू में ये रेस्ट पे था है ना इसका ग्राफ कैसे रहेगा द ग्राफ इज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ओके फ्रॉम ओरिजिन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन तो ये याद रखो एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है हमेशा इसका वेलोसिटी हर एक टाइम में इसका वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है ओके हर एक सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है द ग्राफ इज वॉट द बॉडी इज सेट टू बी इन एक्सेलरेशन क्लियर है ना ये सो दिस वॉज द थर्ड केस क्लियर है यस यही ग्राफ में ऐसे भी हो सकता है मतलब क्या कि ये शुरू में कुछ मीटर्स पे थी एट वेन यू ऑब्जर्व इट आपने इसको देखा तब ये कुछ वैल्यू कुछ स्पीड उसकी थी मीन्स वॉट वेन यू फर्स्ट सो इट वेन यू स्टार्टेड द टाइम वेन यू स्टार्टेड द क्लॉक इट हैज सर्टन फिक्स वैल्यू कितना हुआ था फोर मीटर्स पर सेकेंड था पर और एक सेकेंड के बाद एक सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू क्या हुई सिक्स मीटर्स पर सेकेंड हुई सो वॉट हैज हैपन यर वेलोसिटी हैज वैल्यू हैज चेंज टू मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज हुई तो हर एक सेकेंड के बाद ये लेटेस्ट एक थ्री मीटर्स पर सेकेंड के बाद तो एक सेकेंड के बाद ये कितना हुआ फाइव हुआ और एक सेकेंड के बाद सेवन हुआ दीज आर बोथ सेम बट सिर्फ ये यहाँ पर रेस्ट के रेस्ट से शुरू हो रहा है और ये फिक्स वैल्यू से शुरू हो रहा है दो, दो, दोनों केसेस में क्या है एक्सेलरेशन है दोनों केसेस में क्या है द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन जस्ट रिमेंबर दैट ये हुआ हमारा थ्री केसेस हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के और स्लोप भी हमको पता चला स्लोप क्या था हमारा जो लास्ट ग्राफ था थर्ड केस वहाँ पे स्लोप क्या था कोई पता आएगा ये जीरो में जीरो पे ये जीरो पे था है ना वन मीटर्स पे टू मीटर्स पर सेकेंड था वन सेकेंड के बाद टू सेकेंड्स के बाद ये फोर मीटर्स पर सेकेंड था थ्री सेकेंड्स के बाद ये सिक्स मीटर्स पर सेकेंड था है ना दिस वॉज दैट जो हमने डायग्राम रब की थी वो यही थी है ना तो यहाँ पे स्लोप बताओ कितना था वॉट इज द स्लोप हाँ वॉट इज द स्लोप स्लोप कितना है स्लोप इज एम इक्वल्स वॉट वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई वन कितना है सिक्स माइनस फोर अपॉन वॉट कौन सा भी दो पॉइंट ले लो हमने ये दो पॉइंट लिए ओके ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे डाल दो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब क्या ये दो पॉइंट्स है ना ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट स्लोप निकालते वक्त दो पॉइंट लेने के रहते हैं ये पहला है ये दूसरा है उसका वाई वैल्यू ले लो वाई एक्सिस वाला वैल्यू सिक्स माइनस फोर ले लो और उसका एक्स एक्सिस वाला वैल्यू ले लो थ्री माइनस टू ये कितना हुआ टू मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पे भी क्या है सेकेंड तो ये क्या है स्लोप मतलब क्या है टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड और सेकेंड नीचे आ गए तो स्क्वायर बन जाएंगे तो व्हाट इज स्लोप 
स्लोप इज एक्सेलरेशन ये याद रखो क्या है एक्सेलरेशन टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स यू वॉट एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स यू वॉट एक्सेलरेशन तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा याद है हाँ ओके अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है सो दिस वॉज द थर्ड केस हाँ ये थर्ड केस थी अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स वॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या मतलब हमारा अगर ये वेलोसिटी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है टाइम है और हमने अभी क्या निकाला था एक कैसे भी लाइन निकाली थी ना एक लाइन ऐसी थी एक ऐसी थी एक ऐसी थी एक ऐसी थी है ना तो जब भी ये कौन सी भी लाइन रहेगी और यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम रहेगा और आपने क्या किया इसका ये लाइन के नीचे एरिया है उसको हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया लेटेस्ट लेटेस्ट एक ये लाइन थी तो इसका ये एरिया रहा होगा ये लाइन रही होगी तो इसका ये पूरा ये एरिया होगा ये लाइन कंसीडर करी तो ये एरिया है ना जो जो लाइन रहेगा इफ दिस वॉज अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन देन दिस वुड हैव बीन द एरिया है ना इफ इट वुड हैव बीन अ हॉरिजोंटल लाइन देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया अगर ये ऐसे था ऐसे वेलोसिटी थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये एरिया हुआ तो ऑल दिस एरियाज रिप्रेजेंट वॉट वॉट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों एरियाज क्या रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट याद रखो सो दिस इज वॉट द लास्ट केस वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या कि यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है तो एरिया मतलब क्या होता है वॉट इज एरिया इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इन टू ब्रेड यहाँ पे आप एक साइड और दूसरी साइड दोनों का हम वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर कैलकुलेटिंग दिस काउंटिंग दिस स्क्वायर्स ना एरिया मतलब क्या स्क्वायर सेंटीमीटर्स निकालते हैं वॉट आर दिस एरियाज दिज आर एरियाज नथिंग बट द वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी इन टू टाइम करते हैं ना हम वेलोसिटी इन टू टाइम करते हैं सो वॉट इज डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट इज नथिंग बट वॉट वेलॉसिटी इन टू टाइम है ना सो दैट इज द फोर्थ केस इसका हमारा फोर्थ केस क्या था दैट डिसप्लेसमेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर रिप्रेजेंट्स वॉट डिसप्लेसमेंट ये एक हमारा कर्व था अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक लास्ट केस लिख लेना राइट डाउन द लास्ट केस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वॉट इज दैट ये ऐसा ग्राफ है मतलब क्या अपने इसको बॉडी जब हमने क्लॉक स्टार्ट किया ना तो इसकी वेलोसिटी कुछ थी मतलब क्या ये कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा था लेटेस्ट एक फोर मीटर्स पर सेकेंड से मूव हो रहा था एक सेकेंड के बाद जब क्लॉक आगे बढ़ा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई थ्री मीटर्स पर सेकेंड हुई और एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई टू मीटर्स पर सेकेंड हुई और एक मीटर सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई वन मीटर्स पर सेकेंड हुई और एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई जीरो मीटर्स पर सेकेंड हुई इसका मतलब क्या हुआ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है ना तो ये फोर मीटर्स पर सेकेंड पे थी पहले जीरो स्टार्ट करने के बाद एक सेकेंड के बाद ही कितनी हुई थ्री मीटर्स पर सेकेंड हो गई और एक सेकेंड के बाद कितनी हुई टू मीटर्स पर सेकेंड हुई और एक सेकेंड के बाद कितनी हुई वन मीटर्स पर सेकेंड और फाइनली फोर्थ सेकेंड पे क्या हुई है इट इज़ कम टू जीरो मीटर्स पर सेकेंड मतलब क्या उसकी स्पीड जीरो मतलब क्या हो गई वो रेस्ट पे आ गई तो ये वन टू थ्री फोर फोर सेकेंड्स का ये जर्नी है एट वन सेकेंड एट टू सेकेंड्स एट थ्री सेकेंड्स ये जीरो 
जीरो वन टू थ्री फोर सेकेंड्स है ना मतलब क्या दिस इज लाइक वॉट गाड़ी को हम ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी को क्या लगा रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं तो जब भी हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है पहले ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी क्या होती है फाइनली लास्ट तक वो वेलोसिटी कम होकर स्टॉप हो जाती है सो वन ऑफ द वेलोसिटी इज सच दैट इट कम्स टू स्टैंड स्टिल इट स्टॉप फाइनली सो द ग्राफ इज वॉट नेगेटिव द ग्राफ इज वॉट नेगेटिव सो याद रखना है ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस कर लिए सभी केसेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेशन टाइम ग्राफ की और हमारा एक लास्ट बचा है ए टी ग्राफ थर्ड क्या है ए टी ग्राफ तो ए टी ग्राफ में सिर्फ एक ही केस है वो क्या है कि कुछ भी एक्सेलरेशन रहेगा यह है एक्सेलरेशन और यहाँ पे है टाइम तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ रहेगी ना तो हमेशा उसका एरिया अंडर द कर्व तो एरिया क्या रहता है एक्सेलरेशन इन टू टाइम ना सो वट इज एक्सेलरेशन इन टू टाइम गिवज यू वॉट वेलॉसिटी ये याद रखो ये क्यों क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही सीखी थी वट चेंज इन वेलॉसिटी चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम तो इसका मतलब क्या वेलॉसिटी मतलब क्या हुआ चेंज इन वेलॉसिटी मतलब क्या होगा चेंज इन वेलॉसिटी क्या होगा एक्सेलरेशन इन टू टाइम ओके सो वॉट इज चेंज इन वेलॉसिटी एक्सेलरेशन इन टू टाइम सो वॉट इज दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन इन टू टाइम इज चेंज इन वेलॉसिटी ये फॉर्मूला हमको याद रखना है तो वॉट इज दैट लास्ट केस थर्ड में एक ही थर्ड एटी ग्राफ जो है एक्सेलेशन और टाइम का जब ग्राफ आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ये आएगी क्योंकि हम लोग एक्सेलेशन ऐसे ही पड़ेगी जिसकी एक्सेलेशन की वैल्यू फिक्स रहेगी सब मीटर्स पर सेकेंड तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा ओके एरिया विल बी वॉट ऑलवेज इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया इट विल बी ऑलवेज टेलिंग यू वॉट चेंज इन वेलासिटी मतलब जीरो टू टी सेकेंड्स की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी तो ये ग्राफ रहेगा ये ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा यही ग्राफ ऐसे भी रह सकता है मतलब क्या इट विल बी सर्टन नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी रह सकती है हुँ? मतलब क्या माइनस फोर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेशन की वैल्यू है लेटेस्टिक एक्सेलेशन की वैल्यू ब्रेक जब लगाते हैं ना हमने अभी से कहा था कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप रहती थी थोड़ी देर पहले हमने नेगेटिव स्लोप देखा था ना तो नेगेटिव स्लोप देखा था ना ऐसे नीचे आ रहा था मतलब क्या वो ब्रेक लगा रहे थे रिमेंबर एवरी वन हैज़ टू रिमेंबर या पॉज करके रिवाइंड करके देख लो निगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप क्या बताते हैं आपको कि वो ब्रेक लगा रहे हैं स्पीड कम हो रही है है ना मतलब वो थोड़ी हर एक बार क्या हो रहा है उसका स्पीड चेंज हो रहा है वक्त हर वक्त स्पीड चेंज हो रहा है ब्रेक हो रहा है स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही एट दैट टाइम द स्लोप विल बी वॉट नेगेटिव तो लेटेस्ट टेक दैट दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव आंसर वुड बी थैंक यू कमिंग माइनस फोर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो अब अगर हमने ये माइनस फोर मीटर्स पर सेकेंड फिक्स वैल्यू प्लॉट करी तो लेटेस्ट टेक फ्रॉम जीरो टू टी सेकेंड्स इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो वॉट इज दिस एरिया अगेन टेलिंग यू वॉट चेंज इन वेलासिटी है ना एक्सेलेशन इन टू टाइम विल अगेन टेल यू वॉट चेंज इन वेलासिटी सो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट केसेस ओके सो ना विल टेक वॉट न्यूमरिकल्स अब हम न्यूमरिकल्स लेंगे यस yes, तब हम थोड़े न्यूमरिकल्स लेंगे न्यूमरिकल्स कैसे लेंगे यस कितनी बार चला कितनी बार चला ओके स्टूडेंट्स वी विल टेक फ्यू न्यूमरिकल्स न्यूमरिकल्स देखेंगे ओके न्यूमरिकल्स किस पे देखना है हमें थ्री इक्वेशंस व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस स्टूडेंट्स बोलो v इक्वल्स u प्लस ए टी एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये तीन इक्वेशंस में हमको क्वेश्चन आएंगे तो ये क्या है बोलो ये क्या है वेलोसिटी यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ये हमने लिखा था लास्ट टाइम फिर भी एक बार लिखो वेलोसिटी ये क्या है वेक्टर है इसीलिए यहाँ पे भी सिम्बॉल है ये क्या है इनिशियल वेलासिटी इनिशियल वेलासिटी ये है फाइनल वेलासिटी ओके ये भी वेक्टर है मतलब इसको भी डायरेक्शन चाहिए ये क्या है 
एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर है इसीलिए इसको भी एरो दिखाना है ये टाइम है टाइम को कोई डायरेक्शन नहीं देते टाइम तो आगे ही बढ़ता है पास्ट में नहीं जाता है उस चीज़ को डायरेक्शन नहीं दिखाते फिर भी ये ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है वेक्टर ये हमने लिखा है ये एक्सेलेशन भी लिखा है है ना वी क्या है वो भी लिखा है फाइनल वेलोसिटी है ना याद रखो ये टर्म्स यहाँ पे पता होने चाहिए है ना यस yes. तो हमने इस पर प्रॉब्लम्स नहीं देखे थे तो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं अभी चलेगा ये लिख लो हम्म एक क्वेश्चन लिखता हूँ ओके यस अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विथ टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अबाउट थ्री सेकेंड्स फाइंड एट्स फाइनल वेलोसिटी ओके तो याद रखो यहाँ पे गिवन क्या है गिवन क्या है देखो द बॉडी इज एट रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पे है ना रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी रेस्ट पे था शुरू पे रेस्ट पे था ये गाड़ी शुरू पे रेस्ट पे और फिर बाद में एक्सेलरेट करता है कितने टाइम के लिए थ्री सेकेंड तीन सेकेंड तक एक्सेलरेट करता है एक्सेलेशन के रेट क्या है हर एक सेकेंड में टू मीटर्स पर सेकेंड टू मीटर्स पर सेकेंड टू मीटर्स पर सेकेंड की चेंज 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 हो रहा है तो शुरू में रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो तो लिखो गिवन यू इज इक्वल्स टू जीरो मीटर्स पर सेकेंड एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो ए इज इक्वल्स टू और टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू लिखो थ्री सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी पता नहीं तो वी इक्वल्स टू वर्ड क्वेश्चन मार्क तो यह है वैल्यू वैल्यूज पता नहीं है तो फाइनली देखो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ए क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना है हुँ? तो यू क्या है जीरो ए क्या है टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टाइम कितना है थ्री तो ये कितना हुआ वैल्यू सिक्स मीटर्स पर सेकेंड सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है सिक्स मीटर्स पर सेकेंड रिमेंबर दिस इज द आंसर कि बॉडी क्या होगी सिक्स मीटर्स पर सेकेंड तक जाएगी ठीक है और एक क्वेश्चन देखेंगे यस सो नोट डाउन नोट इट डाउन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ बॉडी स्टार्टिंग विथ वेलॉसिटी थ्री मीटर्स पर सेकेंड एक्सेलरेट्स विथ टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अबाउट टेन सेकेंड्स देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओके ये सभी वैल्यूज हमारे दिए हैं ओके तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कौन सा कौन सा काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करोगे अब सेकेंड क्योंकि सेकेंड में क्या है एस की वैल्यू पूछी रहती है ना सो विल रीड गिवन फर्स्ट गिवन क्या है यू की वैल्यू कितनी है थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्टार्टिंग इनिशियल वेलॉसिटी है ना एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी है टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टाइम कितना है टेन सेकेंड्स है ना एस की वैल्यू पता नहीं है है ना सो वी हैव फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करोगे ना यस यू कितना है थ्री टाइम क्या है टेन हाफ ए की वैल्यू कितनी है टू अगेन टाइम क्या है टेन का स्क्वायर टू टू गेट कैंसिल थर्टी प्लस हंड्रेड दैट इज वन थर्टी मीटर्स वन थर्टी मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या ये बॉडी शुरू में थ्री मीटर्स पर सेकेंड से जा रही थी पर अचानक दस सेकेंड के लिए क्या करती है टाइम देखा तो शुरू में देखा तो वो कितना थे जब हमने उसको देखना स्टार्ट किया टाइम स्टार्ट किया तब भी थ्री मीटर्स पर सेकेंड से चल रही थी और जब से हमने थ्री मीटर्स के साथ टाइम काउंट करना चालू किया तो दस सेकेंड तक वो हर एक सेकेंड में टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेशन से 
बढ़ रहा था मतलब अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई तो 10 सेकेंड तक कितना कितना ये डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट उसका कवर किया होगा डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट तो ये है डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट होगा वन थर्टी मीटर्स गेटिंग स्टूडेंट्स दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ले लो देन वी विल स्टॉप इट Yes. So let us take a body with initial velocity six meters per second, acceleration zero point five meters per second squared, and. covers the displacement of how much meters 16 meters 16 meters then find the final velocity attained by the body after covering 16 meters matlab kya ki ek body hai aise theek hai to uski shuru mein dekhi gayi thi time jab dekha usko humne to to ye chal kitni rahi the time start kiya humne time count karna start kiya tab ye 6 meters per second se chal rahi thi already ye vehicle theek hai par हम क्या कर रहे हैं इसको टाइम कैलकुलेट हमने देखा इसको स्टार्टिंग में देखा टाइम हमको पता नहीं है पर हमको क्या पता कि 16 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसका फाइनली 16 मीटर्स होता है ठीक है तो फाइनली इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है उन्होंने कितनी जीरो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मतलब हर एक सेकेंड में वो जीरो मीटर से बढ़ेगा मतलब एक सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा सिक्स और एक सेकेंड के बाद सेवन और एक सेकेंड के बाद सेवन 8, 8.5, 9, 9.5. ऐसे हर एक सेकेंड में इसकी वैल्यू चेंज होने वाली एक्सेलरेशन मतलब क्या डेल्टा v अपॉन t ना मतलब कि 0.5 पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड हर सेकेंड में चेंज हो रही है जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड हर एक सेकेंड में वो चेंज हो रही है इसका ही मतलब जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड पर सेकेंड मतलब इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो ये इसका एक्सेलरेशन है तो टाइम तो दिया नहीं है पर हमें क्या निकालना है कि ये 16 मीटर्स ट्रैवल करेगा ये एक्सेलरेशन से और ये जब 16 मीटर्स ट्रैवल पूरा ख़त्म कर लिया होगा तब इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी तो हमको टाइम तो ना नहीं दिया है ना टाइम इज नॉट गिवन तो ऐसे केस में हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं वॉट इज़ दैट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस बोलो क्या क्या गिवन है गिवन क्या क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है कितना सिक्स मीटर्स पर सेकेंड ए दिया है कितना जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एस दिया है कितना सिक्सटीन मीटर्स हमको वेलोसिटी निकालनी है तो ये लेटस पुट इट इन दिस इक्वेशन ये है फॉर्मूला हमारा और ये सॉल्यूशन कैसे है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यूज कितना है सिक्स का स्क्वायर प्लस टू ए का है जीरो पॉइंट फाइव एक्सेलेशन कितना है सिक्सटीन है ना ओके यस क्या आएगा सॉल्व करो 36 सिक्स प्लस सिक्सटीन कितना होता है ये 42 52 टू फिफ्टी टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू फिफ्टी टू तो वी इक्वल्स टू वर्ड अंडर रूट फिफ्टी टू मीटर्स पर सेकेंड सो आंसर इज अंडर रूट फिफ्टी टू मीटर्स पर सेकेंड तो फिफ्टी टू अंडर रूट फिफ्टी टू का आंसर कितना आता है हमें पता नहीं है पर हमें पता है क्या अंडर रूट फोर्टी नाइन का वैल्यू कितना है सेवन मीटर्स पर सेकेंड अंडर रूट फोर्टी नाइन का वैल्यू कितना है सेवन मीटर्स पर सेकेंड तो अंडर फिफ्टी टू का वैल्यू कितना आएगा बोलो अंडर फोर्टी नाइन का हमें पता है वी नो दैट ये हमें पता है 
सेवन मीटर्स पर सेकेंड तो हंड्रेड फिफ्टी टू का वैल्यू कितना आएगा सेवन से थोड़ा ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सेवन पॉइंट वन मीटर्स पर सेकेंड इसकी क्या होगी फाइनल वेलासिटी सो वी विल भी इक्वल्स टू वॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सेवन पॉइंट वन मीटर्स पर सेकेंड ओके सो दिस इज आवर फाइनल वेलासिटी ओके स्टूडेंट्स सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम मैनी क्वेश्चन ऑन दिस इफ यू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन एंड इन गूगल मेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन देखो याद से देखना है हमें कि वेलासिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ के तहत इसमें जभी के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ न्यूमरिकल्स करना है हमें सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कम्प्लीटली ऑन न्यूमरिकल्स कम प्रिपेयर ओके थैंक यू